ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய சில ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோக்கு போகிறது முன்னாடி நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமனா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்ற செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் கண்டென்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் வியூக்கு மேலே வரமாட்டுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்மளுடைய மொபைலில் இருந்து நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு மொபைலுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய லாஸ்ட் சீன் அப்டேட் ஆகாமல் நம்மளால் மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு உங்களுடைய மொபைலில் கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் சர்ச் பாரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் சென்ட் இய மெசேஜ் இன் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க கொடுத்தோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேப் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் அதில் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காண்டாக்ட் ஓப்பன் ஆகும் யாருக்கு மெசேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுடைய நம்பரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே மெசேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கான மெசேஜை டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சென்ட் அப்படின்ற இந்த ஐக்கான நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் அவங்களுக்கு சென்ட் ஆகிடும் இப்போ உங்களுடைய ஃப்ரெண்டோட மொபைலை செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல நம்ம மெசேஜ் பண்ண டைம் பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஒன்பது நம்மளுடைய லாஸ்ட் சீன் பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஐம்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் நம்மளுடைய லாஸ்ட் சீன் அப்டேட் ஆகாமல் நம்மளால் ஒரு மெசேஜை நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு சென்ட் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய மொபைலை யூஸ் பண்ணி நம்ம யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஹோம் பட்டனை அழுத்தி வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் சேர்த்து நமக்கு ஆடியோவும் சேர்த்து கட்டாயிடும் இதுக்கு உங்களுடைய மொபைல் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஷேர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி லிங்க் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு உங்களுடைய மொபைல் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய த்ரீ டார்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டாப் சைட்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அட்ரஸ் பார கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அங்கே காப்பி பண்ணால் அந்த லிங்கை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணுங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல ப்ளே ஆகும் இப்போ அதே மாதிரி உங்களுடைய ஹோம் பட்டன் அழுத்தி வெளியே வந்துருங்க இப்போ உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த யூடியூப் வீடியோவை ப்ளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆடியோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேலே நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கும் ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச யூடியூப் வீடியோவோட வீடியோ இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஆடியோவை மட்டும் நம்மளால் தனியாக கேட்டுக்க முடியும் உங்களுடைய மொபைல் டைலர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டைலர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் ஸ்டார் ஆஷ் ஜீரோ ஸ்டார் ஆஷ் அப்படின்ற அந்த நம்பரை உங்களுடைய டைலரில் டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிங் மோடு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய மொபைலில் கேமரா டச் சென்சார் ஸ்பீக்கர் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத நம்மளால் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்க முடியும் இதில் நான் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நமக்கு நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய சென்சார்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றது தெரியும் இப்போ பேக் வந்துட்டு டச் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த பாக்ஸை நம்ம ட்ரா பண்ணி நம்ம ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டச் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்மளால் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டில் ஒரு மொபைல் வாங்கும் பொழுது இந்த கோடை உங்களுடைய மொபைலில் என்ட்ரு பண்ணி உங்களால் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் அல்லது வீடியோஸை எந்த வித அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் நம்மளால் ஹைட் பண்ண முடியும் அதுக்கு உங்களுடைய மொபைல் ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எந்த ஃபோட்டோ
ஸ்க்ரோல் பண்ணவனே உங்களுக்கு மினிமம் வித் அப்படினு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நமக்கு டிஃபால்ட்டா 411 அப்படினு சொல்லி இருக்கும் நம்மளுடைய மொபைல் ஸ்கிரீனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வேல்யூவை இன்கிரீஸ் பண்றது மூலமா நம்மளுடைய ஆண்ட்ராய்டு மொபைல ஒரு டேப்லெட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நம்மால கொண்டு வர முடியும் நான் 611 அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படினு சொல்லி கொடுக்கறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு நம்மளுடைய மொபைல் பாத்தீங்கன்னா டேப்லெட்ல எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு चेंज ஆயிடுச்சு இப்போ நான் நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல எடுத்து காட்டுறேன் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டேப்லெட்ல எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம மொபைல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி இருக்க கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா டேப்லெட்ல எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி நமக்கு கம்ப்ளீட்டா चेंज ஆயிடும் நம்மளுடைய மொபைல்ல இருந்து நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் மொபைலுக்கு நம்பரே இல்லாம ஒரு பிரைவேட்டான மெசேஜ் நம்மளால சென்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு freesms.com அப்படிங்கற இந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணனும் உங்களுக்கு மேல कंट्री கேட்டிருப்பாங்க உங்களுடைய कंट्रीயை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழ யாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பணுமோ அவங்களுடைய நம்பரை டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணி கீழ மெசேஜ் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அதுல என்ன மெசேஜ் நீங்க அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க கீழ வெரிஃபிகேஷன் கோட் அப்படினு இருக்கும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கோடை இந்த இடத்துல பார்த்து டைப் பண்ணிட்டு கீழ நமக்கு கடைசியா சென்ட் அப்படினு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் பாத்தீங்கனா சென்ட் ஆயிரும் அதுல நான் என்னோட நம்பர் தான் கொடுத்தேன் சோ எனக்கு பாத்தீங்கனா அந்த மெசேஜ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு அந்த மெசேஜ் நம்ம ஓபன் பண்ணி பாக்கும்போது எந்தவித நம்பருமே பாத்தீங்கனா அதுல இருக்காது ஒரு கம்பெனில இருந்து நமக்கு மெசேஜ் வந்ததுன்னா எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரியான ஒரு ரேண்டமான நம்பர்ல இருந்து நமக்கு பாத்தீங்கனா மெசேஜ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் நமக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு கிரியேட் பண்ணி சென்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளுடைய மொபைல்ல எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணாம நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பிரைவேட் கால நம்மால பண்ண முடியும் அதுக்கு globephone.com அப்படிங்கற இந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணிட்டு கீழ ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு கால் அப்படினு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல என்டர் நம்பர் அப்படினு சொல்லி இருக்கும் அதுல நீங்க யாருக்கு கால் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களோட நம்பரை டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு கீழ நமக்கு லாஸ்டா கால் அப்படினு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி முடிச்சவனா உங்களுக்கு நீங்க டைப் பண்ண அந்த நம்பருக்கு பாத்தீங்கனா இந்த மாதிரி ஒரு பிரைவேட் நம்பர்ல இருந்து அவங்களுக்கு கால் பாத்தீங்கனா ரிசீவ் ஆகும் இந்த கால் பண்றதுக்கு உங்களுடைய மொபைல்ல சிம் இருக்கணும் அப்படிங்கற அவசியம் கூட இல்ல உங்களுடைய மொபைல்ல ஜஸ்ட் ஒரு வைஃபை நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த வெப்சைட் மூலமா உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு பாத்தீங்கனா ஒரு பிரைவேட் நம்பர்ல இருந்து உங்களால கால் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய पर्सनल போட்டோஸ் இல்லனா वीडियोस நம்ம फ्रेंड्सக்கு சென்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி நம்மால சென்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு send.firefox.com அப்படிங்கற இந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல செலக்ட் ஃபைல் டு அப்லோட் அப்படினு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எந்த போட்டோ வீடியோவை நீங்க சென்ட் பண்ணனும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த போட்டோவை இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி முடிச்சவனா நமக்கு கீழ எக்ஸ்பயர் ஆஃப்டர் அப்படினு இருக்கும் எத்தனை டவுன்லோட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த லிங்க் நமக்கு எக்ஸ்பயர் அப்படினு ஆகணும் அப்படினு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அத செட் பண்ணிட்டு கீழ ப்ரொடெக்ட் வித் பாஸ்வேர்ட் அப்படினு இருக்கும் அந்த பாக்ஸ்ல நீங்க டிக் பண்ணிட்டு பாஸ்வேர்ட டைப் பண்ணிட்டு அப்லோட் அப்படினு சொல்லி கொடுங்க இப்போ அந்த ஃபைல் பாத்தீங்கனா நமக்கு அப்லோட் ஆயிடும் அப்லோட் ஆனானே இந்த இடத்துல நமக்கு ஷேர் லிங்க் அப்படினு இருக்கும் அந்த ஷேர் லிங்க் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க யாருக்கு சென்ட் பண்ணனும் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த லிங்க் சென்ட் பண்ணிடுங்க ஒன்ஸ் அவங்க அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது பாத்தீங்கனா அவங்களுக்கு நீங்க செட் பண்ண அந்த பாஸ்வேர்ட் பாத்தீங்கனா அதுல கேக்கும் இந்த இடத்துல நமக்கு பாஸ்வேர்ட் கேக்குது அந்த பாஸ்வேர்ட கிளிக் பண்ணிட்டு அன்லாக் அப்படினு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படினா அந்த லிங்க் பாத்தீங்கனா நமக்கு அன்லாக் ஆயிடும் இப்போ டவுன்லோட் அப்படினு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்போ டவுன்லோட் பண்ண கொடுத்த உடனே நமக்கு அந்த போட்டோ வீடியோ பாத்தீங்கனா டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு சீக்ரெட்டான போட்டோ வீடியோ அனுப்பும் பொழுது இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட செட் பண்ணி நம்மால சென்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளுடைய மொபைல்ல இருந்து நம்ம ஃப்ரெண்டோட மொபைலுக்கு அன்லிமிட்டடான பிராங்க் மெசேजेस நம்மால சென்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு உங்களுடைய மொபைல் பிரவுசர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அதல mytooltown.com அப்படிங்கற இந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணி கீழ ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு SMS பாம்பர் அப்படிங்கற ஒரு டாப் ஓபன் ஆகும் இதல மொபைல் நம்பர் அப்படிங்கற இடத்துல உங்க ஃப்ரெண்டோட மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணிடுங்க கீழ SMS கவுண்ட் அப்படினு இருக்கும் அதல உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு எத்தனை மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகணுமோ அத்தனை கவுண்டிங் இந்
நம்மளுடைய மொபைலில் ஒரு செட்டிங் ஆன் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய பேட்ரி சார்ஜ் சீக்கிரம் குறையாது நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் உங்களுடைய மொபைல் செட்டிங் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கடைசியாக நமக்கு டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் லிமிட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது நமக்கு டிஃபால்ட்டாக ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு கீழே நோ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் பேக்ரவுண்டில் ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் இதனால் நம்ம மொபைலில் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நிற்கும் அது இல்லாமல் நம்ம மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகுறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தே